இப்பொழுது இன்றைய தினத்திலே நம நமக்கு சில அறிவுகள் தேவை என்பதை குறித்து வேத புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் பிரியமானவர்களே உலகத்திலே இன்றைக்கு அறிவு என்பது எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய காரியம் அறிவுக்காகத்தான் அறிவை வளர்த்துவதற்காக அறிவை தேடுவதற்காக மிக அதிகமாக மனிதர்கள் விரும்புகிறார்கள் அதுக்காக ரொம்ப செலவு பண்ணுகிறார்கள் பிரயாசப்படுகிறார்கள் ஒரு உதாரணம் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு பிள்ளைகளுடைய படிப்பு அறிவை அடைவதற்காக அறிவை சேர்ப்பதற்காக பிள்ளைகள் படிக்கும் பொழுது இன்றைக்கு படிப்பு என்பதற்கு எவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் பார்த்தீர்களா காலையிலே எழும்பின உடனே எப்படி எழுப்புகிறார்கள் பிள்ளைகளை டே படிக்கணும் நேராயிற்று எழும்பு படிக்கணும் நேராயிற்று எழும்பு அப்படி தானே எல்லாரும் எழுப்புகிறார்கள் படிக்காண்டாமா ஹோம்ஒர்க் செய்யாண்டாமா என்று எழுப்புகிறார் யாராயிலும் ஜோம் பண்ணு நேராயிற்று எழும்புன்னு சொல்லுவா சொல்லுகிறார்களா கத்திரிக்கு சோத்திரம் முக்கியத்துவமே எங்க வருது காலையில அவனுக்கு அல்லது அவளுக்கு காதல போடுறது படிக்கணும் எழும்பு படிக்கணும் எழும்பு சரி படிக்க வைத்து எல்லாம் தட புடலாக ரெடி பண்ணி அப்படியே ஸ்கூலுக்கு கொண்டு விட்டாச்சு அப்புறம் ஸ்கூல் முடியுது ஸ்கூல்ல என்ன செய்யறார்கள் அவர்கள் காலைல ஒன்பது மணியில இருந்து சாயங்காலம் நாலு நாலரை ஐந்து மணி வரை ஸ்கூல் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க எடுத்த பிறகு அவர்களே டியூஷன் எடுக்கிறார் அப்ப என்ன இவர்கள் கிளாஸ் எடுக்கிறார்கள் அவர்களே அவ்வளவு நேரம் காலைல ஒன்பது மணியில இருந்து நாலரை வரை கிளாஸ் எடுத்துட்டு திரும்ப அவர்களே என்ன செய்யறார்கள் டியூஷன் எடுக்கிறார் அப்ப அவர்கள் எடுக்கிற அந்த டீச்சிங் அண்ட் கோச்சிங் அவர்களே அதை வந்து சரியில்லைன்னு ஒத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் அடுத்த ஒரு டியூஷன் இந்த டியூஷன் எல்லாம் முடிந்து பிள்ளை வீட்டுக்கு வரும் பொழுது ஏழு மணி எட்டு மணி அப்புறம் எங்க இதுக்கு நேரம் இருக்குது அப்போ ஃபுல் டைம் அதுடைய ஒரு நாள் முழு நேரத்தையும் அறிவை வளர்ப்பதற்காக அதுக்காக செலவு பண்ண அவ்வளவு தூரம் மனுஷன் அறிவுக்காக இன்னும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த அறிவு பெருகுவதற்காக ஒரு பணியில் ஏறியாயிற்று இனி அந்த பணியிலிருந்து இன்னும் படிக்கணும் இன்னும் படிக்கணும் இன்னும் அது சார்ந்த அறிவை வளர்த்தணும் இப்படி இருக்கிறார் அறிவை வளர்த்த வேண்டும் என்பது தேவை நான் பிள்ளைகளை பற்றி சொன்னது ரொம்ப அந்த பிள்ளைகளை பேடன் பண்ணுகிறோம் என்கிற கருத்துல சொன்னே தவிர பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும் அறிவை வளர்த்த வேண்டும் அப்ப இது போல உலக பிரகாரமான அறிவுகளுக்காக நாம் பிரயாசப்படுகிறோம் நாம் அதிகமாக நம்முடைய நேரங்களை செலவு பண்ணுகின்றோம் அந்த உலக பிரகாரமான கல்வியை பார்க்கிலும் மிக விசேஷமானது இந்த வேதாகம கல்வி ஹலலூயா இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை அறிவதற்கும் அதை அதில் தேர்ச்சி அடைவதற்கும் தான் நம்மை தேவன் அழைத்திருக்கிறார் நமக்காக நம்முடைய வார்த்தை எழுதி நம்முடைய கைகளில் தந்திருக்கின்றார் ஹலலூயா எனவே இதற்கும் நாம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நான் வேதம் நமக்கு எந்தெந்த விதத்தில் அந்த அறிவுகளை என்னென்ன அறிவுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சில குறிப்புகளை மாத்திரம் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் அந்த அறிவுகளை நாம் அடையும் படிக்கும் நம்முடைய நேரங்களை செலவு பண்ணி நம்முடைய பிரயாசங்களையும் அதற்காக எடுக்க வேண்டும் முதலாவதாக கொலோசியர்களுடன் நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை ஒருவர் வாசியுங்கள் சகலவித நற்கிரியைகளும் ஆகிய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து போதும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாவதாக நாம் தேவனை அறிகிற அறிவில் வளர்ந்து விருத்தி அடைய வேண்டும் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது என் பிள்ளைகளே நான் படைத்த உலகத்தில் என்ன இருக்கிறது என்கிற அறிவை அடையும்படி உங்கள் பிள்ளைகளை கல்வி சாலைக்கு அனுப்புகிறீர்கள் நீங்களும் பல ரீதிகளில் அதை படித்து அறிய முயற்சிக்கிறீர்கள் நல்லது ஆனால் நான் படைத்த உலகம் ஒரு நாள் அழிந்து போகும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆகவே அழியாத பொருளை குறித்தும் நீங்கள் அதிகமாய் அறிவுள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய விருப்பம் அதற்கு அவருடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நமக்கு அவர் எழுதி தரும் பொழுது ஒரு காரியத்தை முதலாவது குறிப்பிடுகிறார் நீங்கள் தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளருங்கள் விருத்தி அடையுங்கள் நம்மை படைத்த ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அவருடைய காரியங்கள் என்ன இவைகளை குறித்து அறிவது தான் அந்த தேவனை குறித்து அறிவது எனவே அந்த தேவனை குறித்து அறிகிற அறிவு அது நம் எல்லாருக்கும் வேண்டும் நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் 
நான் உலகத்திலே அதை அறிய விரும்புகிறேன் இதை அறிய விரும்புகிறேன் ஆனால் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாமே ஒரு நாள் அழிந்து தான் போக போறது ஆகவே நான் அழியாத பரம்பொருளாகிய அந்த தேவனை அறிய வேண்டும் அதுக்காக என்னுடைய மனதை நான் செலுத்த வேண்டும் என்னுடைய நேரங்களை செலவு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அதை விரும்ப வேண்டும் அது தேவனுடைய ஒரு விருப்பமாக இருக்கிறது அலையிலூயா என் பிள்ளைகளே நான் உங்களை படைத்தேன் நான் உங்களுக்கு நாசியிலே சுவாசத்தை தந்தேன் நான் தான் உங்களை ஜீவனோடு வைத்திருக்கின்றேன் இன்னும் உங்களுக்கு மரணத்துக்கு அந்த பக்கம் நித்திய பாக்கியங்களை நான் வைத்திருக்கின்றேன் அப்ப இதெல்லாம் உங்களுக்கு வைத்திருக்கின்ற நித்திய காலம் உங்களை வழிநடத்துகின்ற என்னை நீங்கள் எந்த அளவு அறிந்திருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் என்னை குறித்து அறிகின்ற அறிவிலே விருத்தி அடையுங்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் அலுலூயா அன்பானவர்களை எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த தேவனை இன்னும் அறிய வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆவலுக்குள்ளாக முதலாவது நாம் கடந்து வர வேண்டும் தேவனை அறிகின்ற ஒரு அறிவுக்காக ஒரு ஆவல் நமக்குள் வர வேண்டும் இந்த தேவனை அறிகின்ற அறிவு நமக்கு என்ன தருகிறது என்று ரெண்டு காரியங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ரெண்டு பேதுரு ஒன்று இரண்டு அறிவு நமக்கு எதை தருகின்றது என்றால் கிருபையையும் சமாதானத்தையும் தருகின்றது பாருங்கள் பிரியமானவர்களே நாம் தேவனை தேடும் பொழுது தேவனை அறிகின்ற அறிவை தேடி அதில் வளரும் பொழுது நமது வாழ்விலே தேவனுடைய கிருபையானது அதிகமாக கிடைக்கின்றது கிருபை கிடைக்கின்றது இந்த கிருபை என்பது மிக்க விசேஷமான காரியம் உலகத்தில் எந்த ஒரு நபர் நம்மை கைவிட்டாலும் உலகத்தில் எந்த ஒரு காரியம் நம் ஒரு அமைப்போ ஒரு எந்த ஒரு காரியமோ நம்மை கைவிட்டாலும் அந்த தேவாதி தேவனுடைய கிருபை நம்மேல் இருக்கும் என்றால் நாம் அழியவே மாட்டோம் அலையிலோயா வீழவே மாட்டோம் அதான் ஒரு விசேஷம் பாருங்கள் பணம் நிறைய கையில கட்டி கட்டி வச்சிருப்பாங்க அல்லது அவங்க வச்சிருப்பாங்க வச்சுங்க பெரிய பணம் படைத்தவர்கள் அந்த பணம் அவர்களுக்கு ஜீவன் ஆகுமா பணம் ஒரு நாளும் ஜீவன் ஆகாது பணம் கொடுத்தாலும் எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதனால பணம் அல்ல பணத்தெல்லாம் நிறைய நிறைய கையில வச்சிருந்தாலும் அந்த தேவனுடைய கிருபை அங்க இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை பெரிய திறமசாலிகளை பார்க்கிறோம் திறமை நிறைய இருக்கு திறமை அவர்களை காப்பாற்றுமா முடியாது அந்த தேவனுடைய ஒரு கிருபை அங்க இல்லை என்றால் இந்த திறமை என்ன முடியாது காப்பாற்ற முடியாது நிறைய ஆள் பழக்கம் இருக்கு எல்லாரும் எனக்கு தெரியும் அவரை தெரியும் இவரை தெரியும் பெரியவர்கள் பிரபலமானவர்கள் ஆளுகையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரையும் தெரியும் எல்லாரையும் தெரிந்தோம் அந்த தேவனுடைய கிருபை நம்மேல் இல்லை என்றால் அந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் அல்லது அவர்கள் எல்லாம் அறிமுகமானது நம்மை காப்பாற்றுமா முடியாது தேவனுடைய ஒரு தயவு மனுஷனுக்கு தேவை ஹலலூயா இதை மனுஷர்கள் புரிய வேண்டும் அந்த கிருபை எப்படி கிடைக்கிறதா இந்த தேவனை அறிகிற அறிவு வளரும் பொழுது அந்த கிருபையும் நம்மேல் என்ன செய்யுமா பெருகும் ஹலலூயா அதே போல சமாதானம் சமாதானம் பெருக வேண்டும் என்றாலும் இந்த ஜீவனுள்ள தேவனை அறிகின்ற அறிவில் நாம் வளர வேண்டும் கர்த்தரை அதிகமாக நாம் அறிவதற்கு முயற்சிக்கும் பொழுது அத்தேவனை அறிய அறிய நமது உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய சமாதானம் அமேன் பாருங்கள் உலகத்திலே சமாதானம் என்று சொல்லப்படுவது எது தெரியுமா சுற்றுப்புற சூழல் அமைதலாயிருந்தால் என் உள்ளமும் அமைதலாயிருக்கும் இது இயற்கை நியதி சுற்றுப்புற சூழல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள சூழ்நிலைகள் என் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் நல்ல முறையில இருந்தாங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குது என்று சொன்னா எனக்கு ஒரு அமைதல் இருக்கும் இது உலக ரீதியான அமைதல் சமாதானம் ஆனால் ஏசு சொன்னார் இந்த உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமாய் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை என் சமாதானத்தையே நான் உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் அது என் சமாதானம் என்று இயேசு சொன்னது தேவ சமாதானம் அந்த தேவ சமாதானம் என்பது என்னவென்றால் சுற்றுப்புற சூழல்கள் எல்லாம் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அதன் நடுவிலே ஒரு மனிதனுடைய உள்ளம் சமாதானமா இருக்க முடியுமா அதுதான் தேவன் தருகிற சமாதானம் அல்ல லூயா இதை வாழ்ந்து காட்டினார் 
இயேசு கிறிஸ்து ஒருமுறை படவிலே யாத்திரை பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது கலிலையா கடலிலே படவு சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அவர் நித்திரையாயிருந்தார் அப்பொழுது திடீரென்று காற்று பலமானது கடல் கொந்தளிக்க தொடங்கினது படகு தத்தளிக்க ஆரம்பித்தது சீடர்கள் சிலர் அதே கடலில் மீன்பிடி தொழில் செய்தவர்கள் பழக்கமுடையவர்கள் அவர்களும் தங்கள் திறமையில் எல்லாம் முயற்சி பண்ணி கடைசியில் ஒன்றும் முடியாமல் பயம் வந்துவிட்டது அப்பொழுதுதான் இயேசுவை அவர்கள் எழுப்பினார்கள் ஐயரே நாங்கள் மடிந்து போகிறோமே என்று சொல்லி எழுப்பினார்கள் இயேசு அந்த கொந்தளிப்பு நடுவிலும் அமைதலோடு அவருக்கு நித்திரை செய்ய முடிந்தது அல்லா என்ன ஆச்சரியம் என்று பாருங்கள் பிறகு அவர் எழும்பி நின்று அந்த கொந்தளிப்பையும் எல்லாவற்றையும் அடக்கி அமைதிப்படுத்தினார் எனவே இயேசு கிறிஸ்து சுற்றிலும் கொந்தளிப்பின் நடுவிலும் உள்ளத்தில் அமைதலாயிருக்க முடியும் என்கிறதை காண்பித்தவர் ஆமேன் இன்னொரு அனுபவம் கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் எந்த குற்றமும் செய்யாமல் இருக்க அவரை அங்கே சிலுவையில் அறைந்தார்கள் கொலை செய்தார்கள் அப்படி அவரை சிலுவையில் அறையும் பொழுதும் எத்தனை காயங்கள் எத்தனை வேதனைகள் இதற்கு மேல் காரணம் இல்லாமல் அவரை கஷ்டப்படுத்துகிறார்கள் ஒரு மனுஷன் தான் செய்யாத குற்றத்துக்காக தன்னை மற்றவர்கள் போட்டு கஷ்டப்படுத்தும் பொழுது அவனுக்கு எவ்வளவு வேகம் வரும் உள்ளத்திலே இன்னொன்று பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் நிந்திக்கிறார்கள் அவமானமாய் பேசுகிறார்கள் இது எல்லாவற்றின் கொந்தளிப்பின் சூழ்நிலையின் நடுவிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உள்ளத்திலே அமைதலோடு இருந்தார் அதுதான் தேவ சமாதானம் அந்த சமாதானத்தினாலே அவ்வளவு நெருக்கத்தின் மத்தியில் சிலுவையில் தொங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் பேசின முதலாவது வார்த்தை பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே இவ்வளவு அழகான அமைதியான மன்னிக்கின்ற ஒரு வார்த்தை யாருடைய வாயிலிருந்து வர முடியும் இப்படிப்பட்ட நெருக்கத்தின் சூழ்நிலையில் இயேசு காண்பித்தார் வெளி சூழ்நிலை எல்லாம் பிரதிகூலமும் கொந்தளிப்புமாய் இருக்கும் பொழுதும் உள்ளத்தில் அமைதலாக இருக்க முடியும் அதுதான் தேவ சமாதானம் தேவனை அறிகிற அறிவில் நாம் வளர வளர இந்த தேவ சமாதானத்திலும் நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருப்போம் ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கார் ஒரு வேலை ஸ்தலம் என்று சொன்னால் நிச்சயம் அங்கேயும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் நம்முடைய எந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கனாலும் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது உலகம் நிறைய கொந்தளிப்புகளையும் பிரச்சனைகளையும் உடையதாகத்தான் இருக்கிறது ஒரு சமாதான சூழ்நிலை இந்த உலகத்துல நிரந்தரமா பார்க்க முடியாது அதுக்கு ஒரு காலம் வருகிறது வேதம் சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் அரசாட்சி செய்வார் அப்பொழுது பூரண சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் மற்றபடி இந்த உலகத்திலே சமாதானத்துக்கே இடம் இல்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது கண்டிப்பாக எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் பல பிரதிகூலங்களும் கொந்தளிப்புகளும் எதிர்ப்புகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இந்த சரீரம் இருக்கும் வரை இதுக்கும் நோவு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இதெல்லாம் இயற்கை இந்த மண்ணில் வாழ்கிறோம் மாம்சத்துக்குரிய மனிதர்களாக எனவே அன்பானவர்களே இதன் நடுவிலும் தேவனை அறிகிற அறிவு நமக்குள் வளர வளர நமக்குள் ஒரு சமாதானம் ஏனென்றால் மற்றவர்கள் அறியாத சில ரகசியங்களை நாம் தேவனிடத்திலிருந்து அறிந்திருக்கிறோம் தேவனை பற்றி அறிகிறோம் எனவே அந்த அறிவின் காரணமாக நமக்கு ஒரு அமைதல் இருக்கும் அதைத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு காரியத்தை குறித்து அறியாதவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னா ரொம்ப படபடப்பார்கள் அறிகிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் கஷ்டப்பட மாட்டார்கள் உதாரணமாக ஒருவர் ஒரு மரக்கொம்பை வெட்டுகிறார்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க அவர் எல்லாம் என்ன செய்கிறாரு அவர் சும்மா வெட்டி தள்ள மாட்டார் அவர் அதை கணக்கு பார்த்து இந்த இடத்துல வெட்டினா அந்த கொம்பு எங்க வந்து விழும் அப்ப அதற்கு முன்னதாக கயர் போட்டு கட்டி எல்லாம் ரெடி பண்ணி அது எதையும் டேமேஜ் பண்ணாத அளவுல அந்த அந்த தடியை கரெக்டாக என்ன செய்வார்கள் கீழே இறக்குவார்கள் அவருக்கு அறிவு இருக்கிறது அந்த விஷயத்துல அனுபவம் இருக்கிறது அதனால அவர் என்ன செய்யறா நேர்த்தியா செய்யறார் அப்ப இங்கே ஒரு தகப்பன ஒரு பிள்ளைய நின்று கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க தகப்பனுக்கு தெரியும் மரம் வட்டுகிறது அவர் பார்த்திருக்கிறார் கயிறு போட்டுக்கிறார்கள் கரெக்டாக அது அந்த ஓ ஓடுக்கு மேல இருந்தாலும் அது இறங்கி வரும்போது ஓட டச் பண்ணாம கரெக்டா கீழே வந்து என்ன செய்யும் இறங்கும் தகப்பனு தெரியும் பிள்ளைக்கு தெரியுமா தெரியாது அது கிடந்து சத்தம் போடும் ஓட்ட உடைக்க போறாங்க ஓட்டல விழப்போகுது மரம் ஓட்டல விழப்போகுது சொல்லுமா சொல்லாதா ஏன் இந்த பிள்ளை அப்படி சத்தம் போடுது அதற்கு இன்னும் அறிவு என்ன செய்யல வளரல இதே மாதிரி பல காரியங்கள் அப்படித்தான் ஏதோ கண்டு நாம பயந்து கொண்டே இருப்போம் ஏன் பயப்படுகிறோம் நமக்கு இன்னும் அந்த விஷயத்துல தேவனை பற்றின அறிவு வரவில்லை ஒருத்தர் 
நமக்கு ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்தால் நமக்கு நம்பிக்கைக்கு வித்தியாசமா பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் உடனே கொலாப்ஸ் ஆயிடும் உடனே பயந்துரும் எல்லாம் தளர்ந்து போயிரும் ஏ பயப்படுது அந்த மனுஷன் மாறி போனாலும் என்னை காக்கிறதற்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு அறிவு இங்கே செயல்படாதபடினாலே பிரைசோலாட் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் ஏன் பயப்படுகிறோம் ஏன் பதட்டம் அடைகிறோம் அல்லது ஏன் அவசரப்பட்டு பேசுகிறோம் ஆத்திர சுபாவத்துக்கு இடம் கொடுக்கிறோம் என்று எல்லாம் பார்த்தால் இந்த தேவனை பற்றின ஒரு சரியான அறிவு இங்கே இல்லாதபடினால் இந்த தேவனை பற்றின ஒரு நல்ல அறிவு இருக்கும் பொழுது பயம் ஆத்திரம் போன்ற இந்த படபடப்புகள் குழப்பங்கள் இவைகள் வந்து விடுதலை பெறுவோம் அந்த தேவ சமாதானம் நமது உள்ளத்தில் தங்கும் ஹலலூயா இது எது நிமித்தம் அந்த தேவனை பற்றி நல்லா அறிந்திருக்கிறோம் இந்த தேவன் சொன்னால் அதை செய்வார் இந்த தேவன் இப்படி சொல் இப்படி எனக்கு வாக்குத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் அதை செய்வார் இந்த கர்த்தரை நான் பின்பற்றுகிறேன் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் அப்ப நான் வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள் வரும் பொழுது அங்கலாய்க்கவோ ஆத்திரப்பட்டு பேசவோ ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் ஒரு அமைதலோடு இருப்பேன் ஆகவே தேவனை அறிகிற அறிவு நமக்கு கிருபை பெருக பண்ணுகின்றது தேவ சமாதானத்தை நமது உள்ளத்தில் பெருக பண்ணுகின்றது அல்லே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மாத்திரமல்ல அடுத்த வசன வாசியங்கள் ரெண்டு பேதர் ஒன்று மூன்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த தேவனை அறிகிற அறிவினாலே நமக்கு ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் திவ்ய சுபாவத்திற்கும் வேண்டிய யாவும் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது அலே லூயா நம்முடைய இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு ஏற்கனவே தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறாராம் இந்த உலகத்தில் நாம் தேவ பக்தியாக வாழ்ந்து தேவாதி தேவனை நாம் சந்தித்து அவரோடு நித்தியத்தை செலவு பண்ணுவதற்காக வேண்டிய தேவ பக்தி அந்த தேவபக்தி உள்ள வாழ்க்கைக்கு என்னெல்லாம் வேண்டுமோ அதெல்லாம் தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறாராம் இந்த உலகத்தில் இன்னொரு முக்கியமான காரியம் மனுஷர்களுக்கு இருக்கிற ஜென்ம சுபாவம் நமக்கும் இருக்கிறது அது மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி தேவ சாயலை நாம் அடைய வேண்டும் அதுதான் திவ்ய சுபாவம் இந்த ஜென்ம சுபாவம் மாறி திவ்ய சுபாவம் அதற்கும் வேண்டிய எல்லாம் தேவன் வைத்திருக்கிறார் அப்ப எல்லாம் தேவன் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் எப்பொழுது நமக்கு தெரியும் தேவனை குறித்து அறிகிற பொழுதுதான் ஓ இந்த தேவன் எனக்கு ஜீவனத்துக்கு எல்லாம் வைத்திருக்கிறார் எனக்கு தேவ பக்திக்கு வேண்டிய எல்லாம் வைத்திருக்கிறார் நானும் திவ்ய சுபாவத்தை அடைய முடியும் அதற்குள்ளதையும் தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிறார் என்பது இந்த தேவனை அறிய அறியதான் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து கொண்டால்தான் பெற்று அனுபவிக்கவும் முடியும் அல்லா அப்ப ஜீவனத்திற்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் பணம் பொருள் செல்வம் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் உள்ள காரியங்கள் குடும்பத்தின் காரியங்கள் வேலையின் காரியங்கள் சொத்து சுகங்கள் எல்லாம் 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 இன்க்ளூடிங் எல்லாவற்றை குறித்து அந்த தேவனுக்கு தெரியும் நமக்கானவைகளை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார் ஆமேன் எப்படி அன்றைக்கு அந்த பர்வதத்திலே மோரியா மலையின் பர்வதத்திலே ஆபிரகாமுக்காக தேவன் ஒரு ஆட்டுக்கடாவை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தாரோ அதே போலவே நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களில் வரக்கூடிய தேவைகளுக்காக தேவன் இப்பொழுதே கருதி வைத்திருக்கின்றார் அலிலுயா ஜீவனத்து கடுத்த எல்லா காரியங்கள் எனவே வேலை வாய்ப்புக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் அட்மிஷனுக்காக கவலைப்படாதிருங்கள் பிள்ளையின் விவாகத்துக்காக கவலைப்படாதிருங்கள் பொருளாதாரம் பணம் வீடு கட்டுகிறது சொத்து வாங்குறது எத்தனையோ காரியங்கள் வாகனம் தேவை எத்தனையோ தேவைகள் எல்லா எந்த தேவைக்கும் கவலைப்படாதிருங்கள் இயேசு முதல் பிரசங்கமே அப்படித்தான் பண்ணினார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் என்ன செய்யாதிருங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் சொன்னார் கவலை தேவையில்லை காகங்களை பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை ஆனாலும் அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதாப்பிளை போட்டுகிறார் ரோட்டில் வழியில் இருக்கிற இந்த காட்டு புஷ்பங்களை எல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் அவைகள் வந்து சாலமோனை காட்டிலும் அழகாக தேவன் அவர்களை என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் அந்த பூக்களை உடுத்து வைக்கிறார் இதை காரணம் காட்டி இயேசு சொல்லுகிறார் இந்த பூக்கள் எவ்வளவு அழியும் தன்மை உடையது இந்த காகங்கள் அங்கே விழுந்து போகின்றது இவைகளுக்கே தேவன் போஷிக்கிறார் உடுத்து வைக்கிறார் என்றால் என் சாயலாய் உண்டாக்கப்பட்ட மனிதனே மனுஷியே உன்னை நான் போஷிக்க மாட்டேனா லீலுயா உன்னை நான் உடுத்து வைக்க மாட்டேனா எனவே உலகத்தின் தேவைகளுக்காக ஜீவனத்தின் தேவைகளுக்காக நீங்கள் என்ன செய்யப்பட என்ன செய்யக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது பவுல் அதற்கு விளக்கம் சொன்னார் 
பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே சொன்னார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அல்ல அவர் சொன்னார் கவலைப்படக்கூடாது என்று இயேசு பிரசங்கித்தார் அதே வேளையிலே ஒரு கரிசனை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று இயேசு பிரசங்கிக்கவில்லை அதைத்தான் பவுல் விளக்கமா சொன்னார் கவலைப்படக்கூடாது ஆனா எல்லாவற்றையும் குறித்து தேவனிடத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்க வேண்டும் ஜபத்திலே விண்ணப்பங்களை வைக்க வேண்டும் அல்ல நான் கவலையே பட மாட்டேன் சொல்லி ஒரு கரிசனையே இல்லாம இருக்க கூடாது கவலை வேண்டாம் ஆனால் கத்திரிடத்திலே என் பிள்ளைக்கு ஒரு அட்மிஷன் வேண்டும் ஆண்டவரை இன்ன காரியம் என் குடும்பத்திற்கு தேவை ஆண்டவரை அதை ஸ்தோத்திரத்தோடு சொல்லணும் அது கூட அழுகையோடு சொல்ல வேண்டாம் அழுகு அளவே தேவையில்லை தேவ பிள்ளைகள் ஸ்தோத்திரத்தோட இம்மட்டும் செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் எவ்வளவோ செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறீங்கப்பா இதையும் செய்ய நீங்க வல்லவர் எனக்கு இதை தாங்க அப்படி சொல்லி ஒரு ஸ்தோத்திரத்தோடு ஒரு சந்தோஷத்தோடு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நம்முடைய விண்ணப்பங்களை வைக்க வேண்டுமே ஒழிய ஜீவனத்தின் காரியங்களுக்காக ஒருவர் என்ன செய்யக்கூடாது கவலையே கொள்ளக்கூடாது அலையிலுயா அப்ப இந்த இந்த காரியம் எல்லாம் எப்ப வரும் உங்க தேவனை குறித்து அறிய அறியதான் இந்த கவலைகள் எல்லாம் ஓடி போகும் கத்தர் என் தேவைகளை சந்திப்பார் என்ற உறுதியான விசுவாசம் வளரும் அதே போல தேவ பக்திக்கு தேவையான காரியங்கள் சில வேளை நாம் கவலைப்படுகிறோம் அல்லது பாரப்படுகிறோம் ஆண்டவரை என்னால் ஜபிக்க முடியலையே ஜபித்தால் தானே தேவ பக்தியில் வளர முடியும் விரும்புகிற அளவு வேதத்தை வாசிக்க முடியலையே ஆண்டவரை நான் ஆராதனையிலே நான் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு உமோடு நெருங்கி உறவாடி மகிழ முடியவில்லையே ஆண்டவரை இப்படி பல தெய்வீக காரியங்களிலே உள்ள குறைபாடுகள் இவைகளை குறித்து நாம் பாரப்படுகிறோம் இதுக்கு கொஞ்சம் பாரம் தேவைதான் என பாரம் வந்தா தான் அதுல ஒரு பிரயோஜனம் வரும் ஆனாலும் எனக்கு இல்லையே இல்லையே என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருப்பதனால விஷயம் அல்ல தேவன் அதற்கானதையும் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா நாம் அதையும் தேவனிடத்தில் கேட்டு பெற்று கொண்டு நாம் வெற்றியோட என்ன செய்ய முடியும் முன் செல்ல முடியும் நான் இழந்து போனேனே என்று சொல்லி சோர்ந்து தளர்ந்து போக கூடாது முன்னை போல என்னிடத்தில் அபிஷேகம் இல்லை எனக்கு வல்லமையா ஜெபிக்க முடியல அப்படியே முடியல முடியல இல்ல இல்லன்னு சொன்னா அது இல்லதான் இல்லாமலே போயிடும் அப்படி நாம செய்யாமல் சரி நான் இன்னும் பெற்றுக்கொள்வேன் இன்னும் கத்திடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வேன் எனக்காக கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிற அந்த நிலையிலே ஏன்னா வாக்கு தத்துவம் நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனிடத்தில் கேட்கும் பொழுது தேவன் அவைகளை நமக்கு தருவார் அலை லூயா தேவ பக்திக்கு தேவையானது அதே போல திவ்ய சுபாவத்துக்கு தேவையானது ரொம்ப விரும்புகிறோம் நீடிய பொறுமையா இருக்கணும் சாந்தமா இருக்கணும் அன்பா இருக்கணும் எல்லாரையும் மன்னிக்கணும் தயவா இருக்கணும் எல்லாம் ரொம்ப விருப்பம் ஆனா ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது அங்க நிக்க மாட்டேங்க கொஞ்சம் தோல்விகள் வந்து விடுகிறது இது மனுஷகத்தில் இயற்கை உடனே எல்லாம் முடிந்து போயிட்டு என்று ஒருவரும் முடிவு கட்டக்கூடாது என்னுடைய பொறுமை நிக்கவில்லையே என்னுடைய தாழ்மை அங்கே நிக்கவில்லையே நான் அந்த இடத்துல என்ன உடனே என்னால மன்னிக்க முடியலையே வருத்தம் வருவது நல்லது இந்த மாதிரி தோல்விகளை குறித்து வருத்தம் வருவது நல்லது ஆனால் உடனே தேவனிடத்திலே கேட்கணும் அப்பா என்னால பொறுமையா இருக்க முடியலையப்பா உங்க பொறுமை எனக்கு தாங்காண்டவரே என்று சொல்லி நாம் தாழ்மைப்பட்டு தேவனிடத்திலே கேட்க வேண்டும் கத்தர் வசனத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் திவ்ய சுபாவத்துக்கு வேண்டியவைகள் எல்லாமே இந்த வாக்கு தத்துவத்தினால் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது அல்லே லூயா எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த மூன்று ஏரியாஸ் வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய ஜீவனம் முக்கியம் நம்முடைய தேவ பக்தி முக்கியம் திவ்ய சுபாவம் முக்கியம் இந்த மூணுலையும் வளர்ந்தா தான் நாம் எல்லாத்திலையும் நல்ல நிலையில் நிலையை அடைந்து தேவனோடு வாசம் பண்ண முடியும் எனவே இதற்காக நாம் இவைகளை அதிகமாய் பெற்று அனுபவிக்கணும்னா பேசிக்காக அடிப்படையா நம்மட்ட இருக்க வேண்டியது அந்த தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இந்த தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும் என்றால் பைபிள் முதல் காரியம் பைபிள் நல்லா பைபிள் படிக்கணும் வாசிக்கணும் அதை புரியணும் கொஞ்சம் மனசுல ஏற்றணும் அந்த வசனங்களை இப்படி நல்ல வசனங்கள் உள்ள போக போக தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளரும் இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவின் இருதயத்தின் ஆழங்களை அறிந்தவர் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவர் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் திருத்துவத்தில் ஒருவர் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் நமக்குள் வந்து வாசம் பண்ணி அவரோடு நாம் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவரில் நிறைந்து வாழவும் அவரில் நிறைந்து ஜபம் பண்ணவும் அப்படி அந்த ஆவிக்குள்ளான அந்த அனுபவங்களில் வளர வளர இன்னும் தேவனை குறித்த அறிவு நமக்கு பலமாய் வளருகிறது வேதமும் ஆவியும் தேவ ஆவியும் இந்த ரெண்டு காரியத்திலும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாம வளர்ச்சி அடையும் பொழுது 
கட்டாயமாய் தேவனை அறிகிற அறிவில் நன்றாக வளருவோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இரண்டாவது ஒரு அனுபவத்தை பார்ப்போம் எபேசியர் நான்கு பதினொன்று வாசியங்கள் மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றி பற்றின விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் அறிவிலும் வளரணும் அலலூயா தேவனை பற்றி அடுத்தது யாரை பற்றி சொல்லுங்க தேவ குமாரனை பற்றி ஒரே ஒரு தேவன் நமக்கு உண்டு அவர் சர்வத்தையும் படைத்தவர் பிதாவாகிய தெய்வம் அவருக்கு ஒரே பெயரான குமாரர் ஒருவர் உண்டு அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து அவரைத்தான் இந்த உலகத்திலே நமக்காக ஏக ரட்சகராக ஆண்டவராக அவர் அனுப்பி தந்தார் இயேசுவே வழி அந்த தேவாதி தேவனாகிய பிதாவானவரிடத்தில் நாம் சேருவதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் தேவகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அல்லா எனவே இதை அறிந்திருக்க வேண்டும் இனி பிதா போல குமாரனை போல பரிசுத்தாவியானவர் திருத்துவத்தில் மூவர் மூன்றாம் அவர் அவரையும் இன்றைக்கு நமக்கு தேவன் அனுப்பி தந்திருக்கிறார் அவர் தான் நம்முடைய உள்ளங்களில் ஆவியிலே வாசம் பண்ணி நம்மை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இந்த தேவனை பற்றின தெளிவான அறிவு தேவ குமாரனை பற்றின தெளிவான அறிவு இருக்க வேண்டும் அல்லா ஸ்தோத்ரம் தேவ குமாரனை பற்றின அறிவிலும் வளர வேண்டும் இயேசு எதற்காக பூமிக்கு வந்தார் இயேசு பூமியில் வந்து என்ன செய்தார் இயேசுவை ஏன் சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அப்புறம் என்ன நடந்தது அவர் எப்படி உயிரோடு எழும்பினார் பிறகு அவர் என்ன சொன்னார் அப்புறம் அவர் பரலோத்துக்கு போனார் இனி வருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் இதெல்லாவற்றை பற்றி இயேசுவை பற்றின அறிவு அதிலும் நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அலையிலூயா எனவே பிதாவை பற்றி தேவனை பற்றி அறிகிற அறிவு இயேசுவை பற்றி அறிகிற அறிவு ரெண்டிலும் வளர வேண்டும் ரெண்டு குறைந்திய நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் வாசிக்கலாம் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை முகத்தில் உள்ள தேவனுடைய மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் பாருங்கள் கர்த்த மனிதர்களுடைய உள்ளங்களில் பிரகாசித்தார் வெளிச்சமாக வெளிச்சமானார் எதற்காக என்றால் அந்த தேவாதி தேவன் நம்மை படைத்தவர் ஒருவராலும் காணக்கூடாத ஒருவரும் சேராத ஒளியில் வாசமாயிருக்கிற மகிமையும் மகத்துவம் உள்ள தெய்வம் அந்த தெய்வத்தினுடைய மகிமை என்ன என்பதை மனுஷர் காணும்படி அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள ஒளியினாலே நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் அல்லா அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை மனுஷர்கள் கண்டார்கள் அப்பொழுது கர்த்த இயேசு சொன்னார் என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டார் என்னை போலவே அந்த தகப்பனும் இருக்கிறார் ஆகவே இயேசு மட்டும்தான் மாம்ச உரு எடுத்தார் பிதாவானவர் மாம்ச உருவ எடுக்கவில்லை தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவரும் ஆவியாகவே இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து திருத்துவத்தின் நடுநாயகம் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே இந்த உலகத்தில் மனுஷருக்காக இரட்சகராய் அனுப்பப்பட்ட காரணத்தினாலே அவர் மனுஷ சாயல் ஆனார் அலையிலூயா அவர் தான் இந்த மாம்சத்தில் வந்து கன்னிமரியாளுடைய வயிற்றிலே ஒரு மாம்சம் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மாம்சத்தில் அவர் வெளிப்பட்டார் எனவே அந்த மாம்ச உருவிலே நாம் தேவனை காணுகிற ஒரு விரிய பாக்கியம் இயேசுவின் இயேசுவின் மூலம் கிடைத்தது அல்லா அதைத்தான் பவுல் சொல்லுகிறார் இந்த பெரிய வெளிச்சமாக தெய்வம் எங்களுடைய உள்ளங்களிலே பிரகாசித்து விட்ட காரணத்தினாலே அது எப்படி உண்டாயிற்று அந்த தேவாதி தேவனுடைய மகிமையின் பிரகாசம் இயேசு கிறிஸ்துடைய முகத்தில் உள்ள அந்த ஒளியின் மூலமாக எங்கள் உள்ளங்களில் பிரகாசித்தது அல்லா இயேசுவில் தேவாதி தேவனை நாம் கண்டோம் அப்ப இயேசுடைய வாழ்க்கையை பூமியில் உள்ள பூமியிலே வந்த இயேசுடைய வாழ்க்கையை நன்றாக நாம் அறியும் பொழுது நாம் தெய்வீகத்தின் ரகசிய தேவ தெய்வத்துவத்தின் ரகசியங்களை மிக அழகாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அல்லா இயேசு மூலமாக தேவன் தம்மை உலகத்திற்கு மனிதர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் ஆகவே இயேசுவை பற்றி அதிகமாக அறிய வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் ஒரு வசனம் கூட பிலிப்பியர் மூன்று எட்டு வாசிப்போம் பிலிப்பியர் மூன்று எட்டு அது மாத்திரமல்ல 
என் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக என் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஜீவனத்தில் எனக்கு உண்டாயிருக்கிற எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் பவுல் சொல்லுகிறார் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் நான் ஒரு நாளில் இந்த உலகத்திலே இந்த ஜீவனத்திலே ரொம்ப பெருமைகள் பதவிகள் பெரிய காரியங்களை நான் நேசித்து கொண்டிருந்தேன் அந்த காரியங்கள் அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய அந்தஸ்து இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெருசா தெரிந்த என்னுடைய கல்வி என்னுடைய பொருளாதார ஐஸ்வர்யம் என்னுடைய அந்தஸ்து ஸ்தானமானங்கள் இவையெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெருசு மேன்மை அதுக்காக நான் எதையும் செய்வேன் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தேன் ஆனால் எந்தைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை நான் தேவகுமாரன் நம்முடைய ரட்சகர் என்று அறிந்து கொண்டேனோ அண்டையிலிருந்து இப்ப எனக்கு ஆசை என்ன என்றால் அந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு அதுல வளரணும் அந்த அறிவின் மேன்மை எனக்கு கிடைக்கணும் யார் சொல்லுகிறார் பவுல் அன்றைக்கு பெரிய கல்விமான் அவர் கமாலியலுடைய பாதத்தில் இருந்து கற்றவர் என்கிற அந்த காலத்திலே அது ஒரு பெரிய ஒரு கல்வியில் ஒரு சிறந்த ஒரு அனுபவம் அந்த பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் அந்த மேன்மைக்கு சொந்தக்காரர் சொல்லுகிறார் அதெல்லாம் ஒரு குப்பை தான் இப்பொழுது நினைத்தார் அன்றைக்கு அதுதான் பெரிய மேன்மை என்று சொன்னேன் ஆனால் இப்பொழுது நினைத்தால் அதெல்லாம் ஒரு குப்பை தான் ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு அதிகமானது அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக இந்த உலகத்துல பணத்தை நான் தூக்கி போடணும்னா போட ஆயத்தம் எதை தூக்கி போடணும்னாலும் போட ஆயத்தம் நான் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அதிகமா என்ன செய்ய வேண்டும் அறிய வேண்டும் இன்னும் கீழே சொல்லி வருகிறார் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை நான் என்ன செய்யணும் அறியணும் அவருடைய உயிர் தெழுந்த வல்லமையை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அறிய வேண்டும் அப்போ அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி இல்ல ஒரு பாடம் படிக்கும் பொழுது அதுல நிறைய சப்ஜெக்ட் வச்சிருப்பாங்கல்ல இந்த சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் இதே மாதிரி அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு என்கிற அந்த பாடத்திட்டத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்ட பொழுது அந்த பாடத்திட்டத்துக்குள் சில சப்ஜெக்டுகள் இருக்கிறது ஒன்று இயேசுவின் பாடுகளோடு உள்ள ஐக்கியத்தை அறிவது இன்னொன்று இயேசுடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை அறிவது இன்னும் நிறைய இருக்கு இயேசுடைய அன்பை அறிவது இயேசுடைய பரிசுத்தத்தை அறிவது எத்தனையோ காரியங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் படிக்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளே எடுத்து படித்தாலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய உலக வாழ்க்கையை வெளிப்படுத்துகிற நான்கு சுவிசேஷங்கள் இந்த நான்கு சுவிசேஷங்களை எடுத்து வைத்துட்டு ஒவ்வொரு டாபிக் போட்டு ஒவ்வொரு முறை படித்து பாருங்கள் விந்தையாக இருக்கும் இயேசுவை பற்றி அவ்வளோ வெளிப்பாடுகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இயேசுடைய அன்பை மட்டும் எடுத்து படித்து பாருங்கள் நான்கு சுவிசேஷங்களையும் இயேசுடைய பரிசுத்தம் எப்படி வெளிப்பட்டது என்று படித்து பாருங்கள் இயேசுடைய வார்த்தைகள் எப்படி எப்படி யார்கிட்ட எப்படி எல்லாம் பேசினார் என்று படித்து பாருங்கள் இயேசுடைய நடை அவர் எங்க இருந்தார் எப்படி செய்த ஒவ்வொரு அனுபவங்கள் அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் எடுத்து தனித்தனியா படித்து பார்த்தோம் என்றால் அந்த இயேசுவை பற்றி அறிகிற அறிவு நம்முடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப மறுரூபமாக்கிவிடும் அல்ல இலூயா உண்மை எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு படிப்புகள் நமக்கு தேவை அந்த பைபிள் படிக்கிறதோடு கூட சேர்ந்து ஆவியானவரோடு இசைந்து படிக்கிறது இன்னும் மேன்மையாக இருக்கும் எனவே பவுல் அதைத்தான் சொல்லுகிறார் நான் இந்த இயேசுவை அறியணும் இந்த இயேசுவை நான் தவற விட்டுட்டேனே அவரை கடைசியில் அவர் உயிர்த்தெழுந்து மேலே போன பிறகு தானே எனக்கு தரிசனமாகி நான் சந்திக்கப்பட்டேன் ஆனால் இனி எவ்வளவு வேகமாக இந்த இயேசுவை எவ்வளோ அதிகமாக அறிய முடியுமோ அதுக்காக அவர் துடி துடிப்பா இருக்கிறார் அதனால தான் சொல்றார் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியம் எனக்கு வேண்டும் அல்ல இலூயா அவருடைய பாடுகள் எப்படிப்பட்டதுன்னு பவுல் யோசிக்கிறார் இயேசு எப்படி சிலுவையிலே மறித்தார் எவ்வளவு பயங்கரமாக இவைகள் எல்லாம் நடந்தது எப்படி சகித்தார் அது போல இயேசுக்காக நானும் பாடு சகிக்கணும் அது மட்டுமல்ல இயேசு மேல போய் உட்கார்ந்த பிறகும் ஒவ்வொருத்தரும் இயேசுவ சும்மா இருக்க விட மாட்டேங்கிறான் எப்படி பவுலே அப்படித்தான் செய்தார் இயேசு சொன்னார் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே இயேசு உயிர்த்தெழுந்து பிதாவின் வலது வருஷத்துல உட்கார்ந்தாலும் கீழே சவுல் கிறிஸ்து மார்க்கத்தை துன்பப்படுத்தி கொண்டே தெரிகிறான் தேவ பிள்ளைகளை அடிக்கிறதும் துன்பப்படுத்துறதும் இப்படியே அவன் பண்ணும் பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார் நீ என்ன என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறா என்று சொல்லுகிறார் அப்ப பாருங்கள் இயேசு அங்க போய் உட்கார்ந்த பிறகும் கீழே இருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாக துன்பப்படுத்த இதெல்லாம் பவுலுக்கு நல்லா தெரியும் நான் இயேசுவை துன்பப்படுத்தினேன் பாடுகள் அவருடைய பாடுகளுக்கு முடிவே இல்லை அந்த பாடுகள்ல எனக்கு ஒரு ஃபெல்லோஷிப் வேணும் இயேசுவோடு சேர்ந்து அவருக்காக நாம் பாடு செய்யணும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களிலே நான் அறிவு அடைந்து வளர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் மறுபக்கம் உயிர்த்தெழுந்த கத்தருடைய வல்லமை எந்த பேப்பிசாசின் வல்லமைகளை உடைத்து எரிந்து போடுகிற வல்லமை அலலூயா எந்த நோய்கள் எந்த வியாதிகள் எந்த சரீர பலவீனங்களை ஒன்றுமில்லாமல் மாற்றி சுகம் தரும் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த கத்தருடைய வல்லமை
வாழ்க்கையில எது தலைகளாய் போனாலும் அவைகளை எல்லாம் சரிப்படுத்தி மேன்மையாய் பிரகாசிக்கப்பட்ட வல்லமை உள்ளது இயேசுவின் உயிர் தழுந்த வல்லமாய் அலலூயா அந்த வல்லமையை நான் படிக்கணும் அந்த வல்லமையை குறித்து கற்றுக்கொள்ளணும் அந்த வல்லமையை குறித்து அறியணும் அதை என் வாழ்விலே அனுபவிக்கணும் பவருடைய அடுத்த ஆசை அலலூயா அதனால இயேசுவை பற்றி அறியுங்க உலகத்தில் என்னென்னமோ அறியதுக்காக டைம் எடுக்கிறீங்களே தேவனை பற்றியும் இயேசுவை பற்றியும் அறியணும் மூன்றாவதாக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கொலோசையர் ஒன்று ஒன்பது கொலோசையர் ஒன்று ஒன்பது மூன்றாவது ஒரு காரியம் சொல்லப்படுகிறது தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு அது தேவை தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளரு இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வளரு மூன்றாவது சொல்லுகிறார் தேவ சித்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதே அறிகிற அறிவிலே நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் வளர வேண்டும் அலேலுயா அன்பானவர்களே இது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாமே முக்கியம் தான் நான் சொல்லி வருகிற ஒவ்வொன்றும் தேவனை குறித்து அறிகிறோம் இயேசுவை பற்றி அவர் அனுப்பினவராகி இயேசுவை பற்றி அறிகிறோம் இனி அவருடைய சித்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதை எல்லாரும் நன்றாக அறிய வேண்டும் அதை அறியாமல் இருந்தா தேவனை பற்றி அறிந்தோம் இயேசுவை பற்றி அறிந்தோம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு அது பிரயோஜனப்படாம போயிடும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அது பிரயோஜனப்பட வேண்டுமானால் அந்த தேவ சித்தம் என்கிற ஒன்றை குறித்து அறிய வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அது எப்படி சொல்ல திரும்ப ஒருக்க வாசிங்க அதுல கொஞ்சம் அடைமொழி எல்லாம் சேர்த்திருக்கிறார்ல வாசிங்க இது நிமித்தம் நாங்கள் அதை கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் எல்லா ஞானத்தோடும் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும் அடுத்து ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடு தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும் ரெண்டு காரியம் எல்லா ஞானத்தோடும் தேவனை அறிகிற அறிவில என்ன செய்யணுமா வளரும் எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா பிரைஸ் லூயா சரித்திரங்களை சொல்லிட்டு போனா உற்சாகமா இருக்கும் சிலருக்கு இந்த மாதிரி வசனங்களை எடுத்து பேசும் பொழுது சிலருக்கு கொஞ்சம் உற்சாகமா இருக்காது ஆனா இவைகளும் மிகவும் தேவை அல்லே லூயா பிரியமான அப்போ நம்ம என்ன செய்யணுமா எல்லா ஞானத்தோடும் தேவனை அறிகிற தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவில் வளரணும் தேவ சித்தம் என்றால் என்ன அவருடைய விருப்பம் இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு விருப்பம் இருக்கு இல்லையா எல்லாருக்கும் அவருக்கு ஒரு சித்தம் இருக்கு சித்தம் இல்லாம எந்த மனுஷனும் இல்ல இதே மாதிரி நம்மை படைத்த தேவனுக்கு ஒரு சித்தம் இருக்கு இப்ப அவர் என்ன விரும்புறாருன்னா நான் உங்களை எல்லாம் படைத்தேன் எனவே நீங்கள் எல்லாரும் என்னுடைய சித்தம் அல்லது விருப்பம் என்ன என்பதை நீங்க அறியணும் அந்த அறிவு உங்களுக்குள்ள நல்லா வளரணும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் சிலருக்கு இதுல விருப்பம் கிடையாது தன்னிஷ்டம் போல செய்யணும் தேவனை வந்து சும்மா பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதுதான் பெரிய தப்பு பலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம திட்டம் போடுவோம் நம்ம விருப்பம் அதெல்லாம் நடக்கணும் அதை நடக்கிறதுக்காக ஆண்டவரை பார்த்து சோம் ஆண்டவரே இதை செய்து தாரும் ஏன்னா உங்கள்ட்ட வல்லம இருக்குல்ல உமால செய்ய முடியும் நீர் செய்து தாரும் இது வந்து ரொம்ப ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு காரியமாகும் நாம போய் சிருஷ்டிகராகி அவர்கிட்ட போய் நின்றுட்டு நான் ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கிறேன் இந்த திட்டத்தின்படி எனக்கு வீடு கட்டி தாரோம் அப்படி சொல்லக்கூடாது அவர்கிட்ட போய் நின்று ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு வீடு தேவையப்பா அது எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும் பிளானே அங்க கேட்கணும் அல்ல லோயா பிளானே அவர்கிட்ட கேட்கணும் அவராக்கும் பிளான் போட்டு தரணும் நம்ம பிளான் போட்டுட்டு அவரை வந்து கான்ட்ராக்டரும் கொத்தனாருமாக மாற்றக்கூடாது அவர் தான் இன்ஜினியராக இருக்கணும் இது வந்து நிறைய பேருக்கு இது செய்தே கிடையாது நேர தலைகளை தான் நடப்பார்கள் எல்லாம் வல்லமை அபிஷேகம் செபம் எல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டா என்னுடைய அந்த பிளானை நிறைவேற்றுறதுக்கு கர்த்தரை பயன்படுத்தணும் இதனாலதான் வாழ்க்கையில அந்த விடுதலையும் வளர்ச்சியும் சந்தோஷம் வருகிறது கிடையாது நம்ம நம்மை படைத்தவர் ஒரு நோக்கம் இல்லாம நம்மளை படைக்கல அதை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமே இன்னொன்னு நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் உங்க கூட பிறந்த ஆட்கள் இன்னைக்கு உலகத்துல கிடையாது இல்லையா நிறைய பேர் இல்லை உங்க கூட வளர்ந்தவங்க இல்லை உங்க கூட படிச்சவங்கள்ல பலரும் இன்னைக்கு இல்லை மனுஷன் அவர்களுக்கு தேவன் வைக்கிற அந்த வேலை வரும் பொழுது அங்கே உலகத்தை விட்டு மாற்றப்பட்டு போகிறாரு ஆனா இப்போ நம்ம இந்த நாட்கள்ல உயிர் வாழ்கிறவங்க எல்லாரும் 
இறந்து போனவங்க அல்லது பாதி மறித்து போனவங்களை விட எல்லாத்திலையும் நீதிமான்கள் சொல்லிட முடியுமா முடியுமா கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படி கிடையாது இல்ல நம்மளை விட ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்தவங்களும் கர்த்தர் குறித்த வேலை வந்த பொழுது என்ன செய்திருக்கிறாங்க போயிருக்கிறாங்க சோ நம்முடைய நீதினால தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம்னு ஒருத்தரும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அப்ப தேவன் வந்து ஒரு ஒரு கணக்கு நமக்கு வச்சிருக்கிறார் ஒரு அளவு வச்சிருக்கிறார் அந்த அளவு வரைக்கும் தேவன் நம்ம இந்த உலகத்துல வச்சிருக்கிறார் அதுக்கு தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு ஒரு சித்தம் உண்டு அல்லே லூயா எனவே இவைகளை குறித்து நம்ம சிந்திக்கணும் நம்முடைய ஜீவன் நம்முடைய கையில இல்லை அடுத்த நிமிஷம் நம்முடைய கையில இல்லை கேரண்டி சொல்ல முடியுமா நான் நாளைக்கு வந்துருவேன் இதை செய்திருவேன் யாரும் சொல்ல முடியாது மனுஷனுடைய அடுத்த நிமிஷம் மனுஷனுடைய கைகளிலே இல்லை எனவே இதையெல்லாம் நம்ம நினைக்கும் பொழுதே நமக்கு தெரியணும் நம்ம அவருடைய ஒரு ஒரு பிளானுக்கு கீழேயாக்கும் இருக்கிறோம் ஒரு திட்டத்தின் கீழேயாக்கும் இருக்கிறோம் அதை புரிந்து கொண்டு அவரை நம்பி அவர் கையில நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே கொடுக்க முடிந்தால் அதுதான் பெரிய வெற்றி அல்லே லூயா அதான் தேவனை உண்மையா விசுவாசிக்கிற விசுவாசம் தேவனே என்னை என்னால் நடத்தி கொள்ள முடியாது நான் திட்டமிட்டாலும் எல்லாம் செய்து சாதிக்கக்கூடிய திறமை என்கிட்ட கிடையாது அதனால நான் ஒட்டு மொத்தமா உங்க கையிலே தந்துடுறேன் ஆண்டவர உங்க சித்தம் எதுவோ அப்படி என்னை நடத்தும் சொல்லி உண்மையா இதயபூர்வமாய் வெறும் வார்த்தை அல்ல இதயபூர்வமாய் தெய்வத்தினுடைய கையிலே ஒப்பு கொடுத்து இதை டெய்லி ஜபிக்க டெய்லி சொல்லணும்ப்பா என்ன விரும்புறீங்க ஒரு நாளை கூட எனக்கு தந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு நான் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் இப்படித்தான் கேட்கணும் அப்படி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் அவருடைய திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடங்கி விடுவார் ஹலலூயா ஆனா ஒன்று உங்களுக்கு நான் கேரண்டியா சொல்றேன் நம்ம செலவில் நம்முடைய மனுஷ புத்தி சொல்லும் எப்படி அவர் கையில் கொடுக்கறது நான் இப்படி இப்படி எல்லாம் ஆசை வச்சிருக்கேன் இந்த இந்த மாதிரி நான் செய்யணும் இப்படி எல்லாம் நான் ஆகணும்னு நான் இவ்வளவு திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கும் பொழுது அவர் கையில் தூக்கி கொடுத்து அவர் வேற மாதிரி நடத்தினார்னா எனக்கு அது பிடிக்காது என்னால் அதை ஒத்துக்கிட முடியாது இது மனுஷனுடைய ஒரு ஒரு எண்ணம் ஆனால் நீங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு திட்டங்கள் மனசுல போட்டு வச்சிருக்கீங்களோ உங்க வாழ்க்கையை குறித்து நிச்சயமாய் அவர் உங்களுக்காக போட்டிருக்கிற திட்டம் நீங்க போட்டிருக்கிற திட்டத்தை விட வானலாவ உயர்ந்த திட்டம் அல்லே லூயா பூமிக்கு வானத்துக்கு எவ்வளவு உயரம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு மனுஷ புத்திக்கும் தேவ புத்திக்கும் தேவண்ட ஞானத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு அமேன் அதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறோம் தானே இந்த மூளையில எவ்வளவுதான் இருக்க முடியும் அவர் அனந்த ஞானம் உள்ள தெய்வம் எனவே நீங்க நம்ம எவ்வளவுதான் அங்க வானத்துல கொடி கட்டி பறக்கிற திட்டத்தை போட்டாலும் அது தேவனுடைய ஞானத்துக்கு முன்பாக ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்ப நம்ம தைரியமா அந்த தேவனுடைய கையில கொடுத்துட்டோம்னா அவர் நம்மை அவ்வளவு மேன்மையாக உயர்த்த முடியும் இது மிக உண்மை என் வாழ்விலே சின்ன அனுபவத்திலே கண்ட மாபெரும் உண்மை அமேன் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம கையில வச்சு திட்டம் போட்டு நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஒன்னும் ஆக ஒன்னும் செய்ய முடியாது பல கட்டுகளுக்குள்ள தான் கடைசியில மாட்டிக்கிட்டு நின்று முழிச்சுக்கிட்டு நிற்போம் ஆனா தேவனுடைய கையில தைரியமா கொடுக்கணும் கொடுக்கும் பொழுது நல்ல தைரியமா கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஒரு கதை சொல்லுவார் ஒருவர் ஒரு நீர்வீழ்ச்சியின் மேலே ஒரு கயரை கட்டி ஒரு கேபிளை கட்டி அது மேல நடந்து அந்த பக்கம் போயிட்டு இந்த பக்கம் வந்தார் உடனே மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஆரவாரித்து அவரை பாராட்டினார்கள் ஆகா பெரிய சாகச வீரன் அப்போ அவர் சொன்னார் அடுத்து ஒரு வண்டி எடுத்தார் அந்த வண்டியில் ஒரு டயர் தான் இருந்துச்சு இந்த வண்டி அந்த கேபிள் மேலே உருட்டிட்டே நான் போயிட்டு வந்துடுவேன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எல்லாரும் நம்பினார்கள் கை தட்டினார்கள் ஊக்கப்படுத்தினார்கள் இவரும் அது மாதிரி அழகாக போயிட்டு வந்துட்டார் இப்போ பெரிய ஆர்ப்பரிப்பு பாராட்டு இப்போ அவர் கேட்டார் சரி மூன்றாவது விசை நான் போக போகிறேன் இப்போ இந்த வண்டி மேலே ஒரு ஆலயம் வச்சு அவரையும் உருட்டிட்டே அந்த கேபிள் மேலே ஒரு பெரிய நீர்வீழ்ச்சிக்கு மேலே எங்கே கட்டி இருக்கு போயிட்டு அவரையும் பாதுகாப்பா கொண்டு வந்துருவேன் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க எல்லாரும் பயங்கரமா பிசிலடி என்ன கை கையடி என்ன ஒரே ஆர்ப்பாட்டம் அப்ப அவர் சொன்னார் சரி எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறீங்களா உங்களில் ஒருவர் வந்து இப்ப இந்த வண்டியில என்ன செய்யுங்க உட்காருங்க அப்படி சொன்னதா உண்டு கூட்டமே கலைந்து ஓடி விட்டார்கள் எல்லாரும் விசுவாசிக்கிறோம் சொன்னாங்க ஆனா ஒரு ஆள் கூட இப்போ விசுவாசத்தை கிரியையில காண்பிக்கிறதுக்கு கிடையாது அவரை நம்பி வண்டியில ஏறி உட்காரதுக்கு ஒருத்தரும் கிடையாது ஆனா ஒரு ஆள் வந்தார் ஒரு பையன் வந்தா வந்து உட்கார்ந்தா உட்கார்ந்த உடனே சரி இவர் கூட்டிட்டு போனார் ஒரு திரும்பவும் கூட்டம் கூடிடுச்சு வேடிக்கை பார்க்கறது போயிட்டு பாதுகாவலா வந்துட்டார் இப்ப எல்லாரும் அந்த பையனை பயங்கரமா தூக்கி உயர்த்தி இவருக்கு பாராட்டுறத விட அவனை பாராட்ட இந்த ஆளை நம்பி இவன் ஏறி உட்கார்ந்தானே என்று சொல்லி அவனை பாராட்டு எப்படி எப்பா இந்த ஆளை நம்பிட்டேன் நீ எப்படி ஏறி
இவர் என்னுடைய அப்பா அதனால நான் தைரியமா ஏறி உட்கார்ந்தேன் அப்படின்னு சொன்னான் பாருங்கள் அவனுடைய அப்பாவை அவன் எப்படி எப்படி நம்பி இருக்கிறான் எப்படி விசுவாசத்து இருக்கிறான் இதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் இயேசுவே உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சொல்ல ஏறி இங்க உட்காரு ஒரே ஓட்டம் வாய்தான் சொல்லுது ஜபத்துல ஆராதனையில எல்லாம் சொல்லு இயேசுவே ஐ லவ் யூ ஜீசஸ் என்னெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் என்னெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவரதை நிரூபிக்கும்படி ஒரு பிராக்டிக்கலா ஒரு நடைமுறை அவர் காரியத்தை சொன்னார்னா ஆளை காணாது இப்படி நாம் வாழக்கூடாது நாம் தைரியமாக இந்த இயேசுவை நம்புகிறோம் நம்முடைய தேவனை நம்புகிறோம் அவர் நிச்சயமா நம்மளை விட நம்மளை காப்பாத்த அவர் வல்லவர் அல்ல லூயா நம்மை விட நம்மை உயர்த்த அவர் வல்லவர் நம்மை விட நம்மை நல்ல நிலைக்கு ஆக்க அவர் வல்லவர் உண்மைதானே அப்படின்னா அவர் கையில உட்காருங்க அவர் கையில உட்காருங்க அவரை பிடிச்சு இழுத்து நம்ம நினைக்கிறத செய்ய வைக்கிற அந்த நிலைமையை மாற்றி விட்டு அவர் என்ன செய்ய நினைக்கிறாரோ அதை செய்யும்படி நாம் அவருடைய கையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை கொடுப்போம் அப்ப அழகா செய்வார் மேன்மையாக செய்வார் அமேன் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவு இந்த தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே ஒன்று வேத புஸ்தகத்தில் எழுதி தரப்பட்டிருக்கிற தேவ சித்தம் என்ன தேவனுடைய பொதுவான சித்தம் தேவனுடைய பொதுவான சித்தம் என்ன என்று பைபிள் எழுதியிருக்கு எல்லாரும் பரிசுத்தமா இருப்பது தேவ சித்தம் என்று எழுதியிருக்கிறது நாம் எல்லாரும் ஆண்டோரை போல மாறணும் அப்படி நிறைய காரியங்கள் சொல்லியிருக்கு பைபிள் எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே தேவ சித்தம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தான் அப்ப இதெல்லாம் பொதுவாக அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற அனைத்து பிள்ளைகளும் நித்திய ஜீவன் வேண்டும் என்று விரும்புகிற அனைத்து பிள்ளைகளும் பின்பற்ற வேண்டிய தேவ சித்தம் பைபிளிலே எழுதி தரப்பட்டிருக்கிறது அல்லா அதற்கு அடுத்தபடி நம் ஒவ்வொருவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்வுக்கு ஒரு தனித்தனி டிராக் போட்டிருக்கிறார் அதையும் பார்க்கும் ஓட்டப்பந்தை ஓடும் பொழுது அப்படியே எட்டு எட்டு பேர் ஓடுகிறார்கள் சொன்னா எட்டு பேருக்கு எட்டு டிராக் போட்டிருப்பார்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு நம்பர் எழுதியிருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ட்ராக்ல நடத்தியிருப்பாரு பொதுவான சித்தம் என்ன இவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓடணும் ஓடி ஜெயிக்கணும் என்பது பொதுவான நோக்கம் ஆனால் இந்த பொதுவான நோக்கத்திலே ஒன்னா நம்பரில் நிறுத்தப்படுகிறவர் ஒன்னா நம்பர் ட்ராக்ல ஓடி தான் ஜெயிக்கணும் ரெண்டா நம்பரில் நிறுத்தப்பட்டவர் ரெண்டா நம்பர் ட்ராக்ல ஓடி தான் என்ன செய்யணும் ஜெயிக்கணும் அப்ப அது அது அவரை குறித்த தனிப்பட்ட சித்தம் தனிப்பட்ட சித்தம் அவருக்கு இஷ்டத்துக்கு போய் எங்கேயும் ட்ராக்ல நிக்க முடியாது அவர் சொல்லுவாருங்க நீ நம்பர் டூ நீ நம்பர் த்ரீ நடத்துறவர்கள் சொல்ற ட்ராக்ல நிக்கணும் அந்த ட்ராக்ல ஓடணும் ஓட வேண்டியது ஐநூறு மீட்டர் தான் எல்லாருக்கும் பொதுவான சித்தம் தான் பொதுவான திட்டம் தான் ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தடம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நடத்துகிறவர் நியமிக்கிற அந்த ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட வேண்டும் அல்ல இதையும் புரியணும் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற பொதுவான தேவ சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலும் வளரணும் அதே வேளையில் நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது கர்த்த நம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பிறக்க செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்திலே நம்மை ஆக்கி நம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட பேக்ரவுண்ட்ல வளர்த்தி குறிப்பிட்ட பல சூழ்நிலைகள் வழியாய் வழி நடத்தி கொண்டு வருகிறாரு இது நம்முடைய ட்ராக் இந்த ட்ராக்ல தான் ஓடணும் இதுல இருந்துட்டு அந்த ட்ராக்ல என்ன நிறுத்தினீங்கன்னா நான் ஓடிடுவேன் நல்லா அவன் அந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்கான் நான் இந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்கேன் அந்த குடும்பத்துல மட்டும் நான் பிறந்திருந்தேன் நான் இப்ப நான் என்ன செய்திருப்பேன் ஜெயித்திருப்பேன் இப்படி எல்லாம் நினைப்பாரு அப்படி நினைக்காதீங்க கர்த்தருக்கு தெரியும் உங்களை எந்த குடும்பத்துல பிறக்க பண்ணணும் எந்த ஏரியாவில் வச்சு வளர்த்தணும் எல்லாமே தேவனுக்கு தெரியும் சமீபத்தில் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஒரு பெரிய மேடையில பேசும் பொழுது கூட இப்படி சொல்லிட்டார் கஷ்டமா இருந்து கேட்கறதுக்கு நான் மட்டும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தையே சொல்லிட்டார் ஒரு பிரபலமாக இருக்கிற ஒரு ஆளை பற்றி சொல்லி அவருக்கு ஸ்தானத்துல அந்த இடத்துல நான் பிறந்திருந்தேன்னா இப்போ கொடி கட்டி பிறந்திருப்பேன்னு சொல்லிட்டார் இவரும் கொடி கட்டி தான் பறந்துகிட்டு இருக்காரு ஆனாலும் திருப்தி இல்லை போல இருக்கு நினைப்போம் அங்க உள்ள போய் பார்த்தாதான் தெரியும் அங்க இருக்கிற வேதனைகள் புரியுதா வெளியே பார்த்தா எல்லாரும் எப்படிதான் இருப்பாங்க சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க சில பார்த்தா ரொம்ப பணம் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க உள்ள போய் பார்த்தாதான் தெரியும் ஒரு பணமும் இருக்காது ஒண்ணும் இருக்காது புரியுதா அதனால அடுத்த ஆளுகளை பார்த்து பார்த்து இருக்கிற இந்த நிலைமை வந்து தப்பு அது சரியல்ல அதையெல்லாம் விட்டுட்டு கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்கிற தெய்வம் உங்களை குறித்து ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது அந்த நோக்கத்தின்படி உங்களை ஒரு வழியில நடத்திட்டே வர்றார் 
அதுல நீங்க கரெக்டா ஓடுங்க ஆனா இந்த சட்ட திட்டத்தின்படி ஓடுங்கள் பைபிள் சட்ட திட்டத்தின்படி அந்த பொதுவான தேவ சித்தத்தின்படி ஓடுங்கள் இப்படி தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற பொதுவான சித்தத்தையும் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற தனிப்பட்ட அவருடைய நோக்கத்தையும் ரெண்டையும் புரிந்து கொண்டு அந்த சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே வளர்ந்து தேறி போகும் பொழுது வாழ்க்கை ரொம்ப திருப்தியும் சந்தோஷமும் வெற்றியுமாக இருக்கும் அல்லே லூயா நான்காவதாக ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஒன்று திமுத்தையு ரெண்டு நான்கு வளருங்கள் <laughs> நான் அனுப்பின என் குமாரனாகிய இயேசுவை அறிகிற அறிவில் வளருங்கள் என் சித்தத்தை அறிகிற அறிவில் வளருங்கள் நாலாவது என் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவில் என்ன செய்யுங்கள் வளருங்கள் அல்லே லூயா சத்தியம் இந்த வேத புஸ்தகத்தில் எழுதி நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது உலகம் உலகத்தில் உள்ள ஞானிகள் தங்கள் அனுபவங்களினாலும் தங்களுடைய அறிவினாலும் உலக அறிவினாலும் பல கொள்கைகளை பல கோட்பாடுகளை சொல்லுகின்றார்கள் அது நமக்கு சிலது நல்லதென்று தோன்றுகிறது சிலது நல்லதும் தான் உண்மைதான் ஆனாலும் எல்லாவற்றையும் அப்படியே நாம் நம்பி எடுத்துக்கொள்ள முடியாது காரணம் மனுஷனுடைய மூளை மனுஷனுடைய அறிவு மனுஷனுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் சுருக்கமானவை லிமிடேஷன்ஸ் உள்ளவை எல்கைக்குட்பட்டவை ஆனால் தேவாதி தேவன் வேத புஸ்தகத்தில் தன்னுடைய பரிசுத்த தீர்க்கதரிசிகளை கொண்டும் தன்னுடைய அப்போசலர்களை கொண்டும் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றதான அந்த சத்தியம் என்று சொல்வது அது மாறாத சத்தியம் அல்லே லூயா மங்கி போகாத மாறாத மாறி போகாத ஒரு நிலை உள்ள வானம் பூமி ஒளிந்து போனாலும் நிலை நிற்கக்கூடிய ஒரு சத்தியத்தை தான் தேவன் நம்முடைய வேத புஸ்தகத்திலே நமக்காக எழுதி தந்திருக்கின்றார் எனவே இதுதான் சத்தியம் இதுதான் சத்தியம் அல்லே லூயா எல்லாரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓ பயாலஜி புக்கில் படிக்கிறதெல்லாம் சத்தியம் இல்லை புரிஞ்சாச்சா மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிக்கிறதெல்லாம் சத்தியம்னு எடுத்துக்காத மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாம் மாறிடும் கத்திரிக்கு சோத்திரம் பயாலஜியில் இன்னைக்கு அதை சொல்லுவார்கள் அடுத்த ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு போடும் இது இல்லை அப்படி ஆகும்னு சொல்லுவார்கள் அப்போ பயாலஜி புக்கே தலையெல்லாம் மாறிடும் இதுக்கு முன்னாடி அப்படி தான் மாறி இருக்கு எத்தனையோ மாறி இருக்கு சயின்ஸ் புக்கெல்லாம் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வந்த உடனே அந்த கொள்கை தப்பு இந்த கொள்கை தான் சரி நீங்களே படிப்பீங்க இன்ன தியரி அடுத்தது இன்ன தியரி இன்ன தியரி ஒரே காரியத்துக்கு நாலஞ்சு தியரி இருக்கும் ஏன் நாலஞ்சு தியரி வந்தது முதல்ல ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சு அவருடைய கண்டுபிடிப்பின் அறிவுக்கு தக்க ஒரு தியரி வந்தது அடுத்தது இன்னொருத்தர் அதை விட இன்னொரு மேன்மையை கண்டுபிடிச்சாரு உடனே இவருடைய தியரி அடிபட்டு போச்சு அடுத்தவருடைய தியரி வந்தது அப்புறம் கொஞ்ச காலம் தாண்டினோடனே இன்னொருத்தர் இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு அதில் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு உடனே இன்னொரு மூணாவது தியரி வந்துருச்சு இப்ப நமக்கு வந்த தலையெழுத்து அத்தனை பேருக்கு தியரியும் படிக்க வேணும் கடைசி உள்ளவருக்கு தியரியை மட்டும் படிக்க வச்சா போதுமா அந்த பழைய காலத்தில் அவர் எடுத்த எல்லாம் ஏன்னா எப்படி எப்படி அந்த வளர்ச்சி வந்துன்னு நம்ம படிக்கணும் அது உலக அறிவு ரைட் ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது சத்தியம் சமூலமும் சத்தியம் அல்லே லூயா அது வந்து மாறாது சரியா உலகத்துல தேவன் உண்டு பண்ணி வச்சத மனுஷன் இந்த ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் தாண்ட பிறகும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு அதை பிள்ளைகள் சொல்லல அழிச்சாங்குளிச்சு அழிச்சாங்குளிச்சின்னு சொல்லுவார் உங்களுக்கு இப்ப தெரியுமோ என்ன நான் சின்ன பிள்ளையா இருந்த பொழுது உள்ள பாசை அழிச்சு நல்லா விளையாடிக்கிட்டே இருப்பார்கள் மணல் வீடு கட்டி விளையாடுவான் திடீர்னு ஒருத்தனும் கோவம் வந்துடும் அழிச்சாங்க குளிச்சுடான்னு சொல்லி அவ்வளோத்த என்ன செய்வான் அழிச்சு போட்டுருவான் இது மாதிரி அழிச்சாங்க குளிச்சு வேலைகள் தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் பைபிளில் இந்த அழிச்சாங்க குளிச்சு வேலைக்கு இடமே கிடையாது அல்லே லூயா கர்த்தர் ஒன்றை சொன்னால் அது சொன்னது தான் பிரைஸ் த லாட் எனவே இந்த சத்தியத்தை நன்றாக நாம் அறியணும் இது வாழ்க்கைக்கு தேவையான சத்தியம் இது நித்தியத்துக்கு போகிறதுக்கு தேவையான சத்தியம் அருமையான சத்தியங்கள் பைபிளில் நமக்கு எழுதி தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சத்தியத்தை நல்ல முறையில் படிக்கணும் தேவன் விரும்புகிறார் இந்த சத்தியத்தை அறிகிற அறிவில் என் பிள்ளைகள் எல்லாம் வளர வேண்டும் அமேன் பைபிள் நல்லா படித்து அதில் புரியணும் நான் முன்னாடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது தான் இன்னும் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஒரு வாலிபர்களாக இருக்கிறீங்க ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னு யோசிக்கிறீங்க அதுக்கு தகுந்த பைபிள் போர்ஷன்ஸ் எடுத்து நீங்கள் படிங்க தொழில் செய்கிறவங்க இருக்கிறீங்க தொழிலை பற்றி பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்களே படிங்க யாருக்கும் உதவியும் வேண்டாம்
தொழில பற்றி ஆதி ஆமத்திலிருந்து நீங்க பைபிள் வாசித்து வரும் பொழுது தொழில பற்றி என்ன சொல்லி இருக்கோ எடுத்து ஒரு குறிப்பு எழுதலாம் ஒரு புக்கு போட்டு நோட்டு போட்டு ஒரு குறிப்பு எழுதலாம் இப்படி வருசையாக எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்த தொழில பற்றி பைபிள் இதெல்லாம் சொல்லுதா இந்த வசனங்கள் அந்த வசனங்களுக்கு உங்களுக்கே ஆண்டவர் ஆவியானோ விளக்கம் தருவார் இப்படி தான் நாம படிக்கிறது சத்தியத்தை அறிகிற அறிவில் வளருது கல்யாணம் ஆக போதா அந்த கல்யாணத்தை பற்றி பைபிள் என்ன சொல்லுது கல்யாணம் ஆயாச்சா கணவன் மனைவி ஒருமனமா வாழ்றதுக்கு எப்படி பைபிள் சொல்லுது எல்லாம் இந்த பைபிள் சொல்லுது ரொம்ப அருமையா இருக்கு நீங்க எந்த காரியம் உங்களுக்கு அடுத்தது வரப்போகுதோ அடுத்தது செய்ய போறீங்களோ அதை இப்பவுமே பைபிள்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிங்க ஒரு புக்க ஒரு நோட்டை போடுங்க அந்த நோட்ல ஆதி ஆமத்திலிருந்தே அந்த பைபிளை வாசிக்கும் பொழுது அது சம்பந்தமா எது வருதோ அதை ஒண்ணு எழுதுங்க அந்த வசன இருப்பிடத்தையும் எழுதி அதோட கருத்தங்க எழுதுங்க ஒரு ஒரு லைன் எழுதுனா போதும் ஒரு கருத்து இப்படி எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு ரெண்டு பிரயோஜனம் ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அது வழிகாட்டும் ரெண்டாவது நாளைக்கு நீங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல வளர்ந்திருக்கும் போது உங்க கீழே நிறைய பேர் வருவாங்க அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுப்பதற்கும் இத பழைய நோட் புக்குகள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனப்படும் அல்ல இலூயா ரொம்ப பிரயோஜனப்படும் குடும்ப சம்பந்தமாய் தொழில் சம்பந்தமாய் பொருளாதார சம்பந்தமாய் எந்த காரியம் எல்லாவற்றுக்குமே இருக்கு ஒரு நாட்டை நடத்துவதற்குள்ள ஒழுங்கும் இந்த பைபிள் சொல்லுது நம்முடைய வீட்டை நடத்துவதற்குள்ள ஒழுங்கும் இந்த பைபிள் சொல்லுது சபை நடத்துவதற்குள்ள ஒழுங்கு பைபிள் சொல்லுது நம் தனி வாழ்க்கை நடத்துவதற்குள்ள ஒழுங்கையும் பைபிள் அழகாய் சொல்லுது இது சத்தியத்தினால் நிறைந்த ஒரு சத்திய புத்தகம் இந்த சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே எல்லாரும் வளர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகின்றார் அல்லா கடைசியாக எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கிலிருந்து ஆறாம் வசனம் வரை இதை குறித்து நான் முன்னமே சுருக்கமா எழுதியிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவின் ரகசியத்தை குறித்து எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அறிவை அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே விளத்த வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல முற்காலத்தில் முற்காலங்கள் மனுப்புத்திலிருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே பவுல் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகின்றார் என்ன சொல்லுகிறார்னா தேவனுடைய ரகசியங்களை பற்றி இந்த எபேசியர் நிருபத்தில் சொல்லிட்டே வருகிறார் ஒரு ரகசியத்தை எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனத்தில் சொன்னார் என்ன ரகசியம் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஒன்றாக கிறிஸ்துவுக்குள் கூட்டப்பட வேண்டும் என்று தேவனுடைய உள்ளத்தில் மறைந்திருந்த ரகசியம் அடுத்த ரகசியத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் சொன்னார் புறஜாதிகளும் யூதர்களும் சுவிசேஷத்தினாலே ஒன்றாக மாறுகின்ற ரகசியம் என்று சொன்னார் பிறகு ஐந்தாம் அதிகாரம் வரும் பொழுது ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டில் சொல்கிறார் இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்துவ சபை உடைய உறவை குறித்த ரகசியம் கணவன் மனைவி உறவை குறித்த ரகசியம் இப்படி பல ரகசியங்களை பவுல் எபேசியர்ல எழுதியிருக்கிறார் அதை குறித்து எழுதும் பொழுதுதான் அவர் சொல்லுகிறார் அந்த புறஜாதிகளும் யூதர்களும் சுவிசேஷத்தினால் உடன் சுதந்திரராய் ஒரே சரீரத்துக்குள்ளானவர்களாய் மாறுகின்ற ரகசியம் என்று சொல்லுகிறார் ஒருவேளை புதியவர்களுக்காக ஒரு வார்த்தை சொல்லி விடுகிறேன் அதாவது தேவனுடைய உள்ளத்திலே நம்மை படைத்த தேவனுடைய உள்ளத்திலே பல காலங்களாக சில ரகசியங்கள் மறைந்திருக்கிறது அதுல ஒரு ரகசியம் என்னன்னா தேவன் என்ன விரும்புறாருன்னா அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் மன மனுமக்களை பூலோகத்திலே படைத்து வைத்திருக்கிறார் இந்த பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஒன்றாகணும்னு தேவனுடைய உள்ளத்துல ரொம்ப காலமா ஆசை இருந்துதான் அதனாலதான் ஏதேன் தோட்டத்திலே அவர் வந்து வந்து தேடி தேடி வந்து மனுஷனோட ஒன்றா இருக்கும்படி அவர் முயற்சி எடுத்தார் பிறகு மனுஷன் பாவத்தினாலே விழுந்து போன பொழுது தேவனுக்கு அவனோட ஐக்கியம் வைக்க முடியாம போயிருச்சு அதனால தான் பின்னால தன்னுடைய குமாரர் இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு அவர் அனுப்பி இந்த பாவம் என்கிற பயங்கரத்திலிருந்து மனுஷர் விடுதலை பெறுவதற்காக பாவத்தை சிலுவையிலே இயேசு சுமந்து தீர்க்கும்படி தேவன் செய்தார் அப்ப இது நடந்தது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆனா இதை குறித்த ரகசியம் தேவனுடைய உள்ளத்திலே ஆதி காலத்திலே இருந்தது அல்லா அதை இயேசு கிறிஸ்து மூலமா ஏற்ற வேளையிலே அவர் நிறைவேற்றி பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் ஒரு ஏணி வச்சுட்டார் யாக்கோபு காட்டப்பட்ட ஏணியை போல வானத்தையும் பூமியை இணைக்கிற ஏணி ஆண்டவர் ஆகி இயேசு கிறிஸ்து அல்லா இப்படி இணைச்சிட்டார் இந்த ரகசியம் அந்த காலத்திலே அவருக்குள்ளே இருந்தது அதை ஏற்ற காலத்திலே நிறைவேற்றினார் அடுத்தது எபேசியர் மூன்று மூன்றிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாட்களில் தம்மை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஆபிரகாம் என்ற ஒருத்தனை தெரிந்தெடுத்தார் அவனுடைய சந்ததியை தன்னுடைய சஜனம் என்று சொன்னார் சொல்லி அவர்களை கையில் எடுத்து வைத்து விட்டு மாடலாக காட்டினார் இதுதான் மாடல் இதுதான் தேவ ஜனம் இதை போல மற்றவர்கள் எல்லாம் வாழுங்கள் என்று புறஜாதிகளுக்கு ஒரு மாடலாக காட்டினார் 
அதுடைய அர்த்தம் ஆபிரகாமின் சந்ததிக்கு மட்டும்தான் தேவன் எல்லாம் செய்வார் புறஜாதிகளை தள்ளி விடுவார் என்று அர்த்தம் அல்ல இவர்களை ஒரு முன்மாதிரி உள்ள கூட்டமா எடுத்து நிறுத்தி காட்டுவதுதான் தேவனுடைய நோக்கம் ஆனா என்ன ஆச்சு ஆபிரகாமின் சந்ததி கடைசியில என்ன செய்தா ரொம்ப பெருமை பிடித்து மற்றவர்கள் எல்லாம் தள்ளி போட்டு புறஜாதிகளோட பேச மாட்டோம் நெருங்க மாட்டோம் அவனை தொடாத அவனோட சேராத என்று சொல்லி ரொம்ப என்ன பண்ணிட்டார்கள் மற்றவர்களை கீழ்த்தரமாக்கிட்டார்கள் அப்படி ஆக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்தார் அவர் இவர்கள் யாரெல்லாம் ஒதுக்கி வை ஒதுக்கி வைத்திருந்தார்களோ அவர்களுடைய இடத்துக்கு அவர் போனார் அவர் இயேசு போனார் சமாரியர்கள்ட்ட இவர்கள் போக மாட்டாங்க இயேசு சமாரியா கிராமத்தில் போனார் அங்கே போய் சாப்பிட்டார் அங்கே போய் தங்கினார் பாவின்னு சிலரை பட்டம் கட்டி வச்சிருப்பார்கள் அந்த மனுஷோட வீட்டுக்கு போக மாட்டார்கள் ஆனால் இயேசு சகையோட வீட்டுக்கு போனார் பாவியான ஸ்திரீ வந்து தனக்கு பரிமள தைலம் பூசும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டார் இப்படி எல்லாம் இயேசு செய்தது இந்த மனுஷன் உண்டாக்கி வைத்த இந்த கோட்டைகளை உடைத்தார் அலையூயா எனக்கு எந்த ஜாதியும் கிடையாது மதமும் கிடையாது எல்லா மனுஷரை நான் என் தகப்பன் உண்டாக்கினார் நான் அந்த எல்லா மனுஷருக்கும் மீட்புண்டாகும்படி தான் தேவகுமாரனாகிய நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் என்பதை அவர் வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து காட்டினார் அல்லூயா இதுவும் அந்த தேவாதி தேவனுடைய உள்ளத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய ரகசியம் புறஜாதிகளையும் யூதர்களையும் எல்லாரையும் ஒன்றாக சேர்க்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் சுவிசேஷத்தினார் இந்த ரகசியம் இப்படி சில ரகசியங்கள் அது போல கிறிஸ்து சபை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகள் ஒன்றாய் சேர்ந்து தேவனை ஆராதித்து தேவனுக்காக வாழ்கிற இடம்தான் சபை அந்த சபைக்கு தலை கிறிஸ்து சரீரம் சபை நம் எல்லாரும் இது ஒரு பெரிய ரகசியம் பூமியிலே கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஒரு அபிஷியல் ஹெவன்லி யூனிட் தட் இஸ் கால் தர்ச் பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம் அந்த சரீரம் தான் அதிகாரபூர்வமாய் பரலோகத்தினுடைய ஒரு அமைப்பாக பூலோகத்திலே தேவன் ஸ்தாபித்திருப்பது அல்லூயா இந்த சபையை பற்றின ரகசியம் அதெல்லாம் தேவனுக்குள்ளே முன்பே இருந்தது இனி அந்த சபையை பற்றின ரகசியத்தை எல்லாம் உலகத்தில் வெளிப்படுத்துகிறது கணவன் மனைவி கணவன் மனைவி என்கிற உறவு மணவாளன் மணவாட்டி கணவன் மனைவி இந்த உறவு வந்து அந்த மெய்யான தெய்வீக உறவுக்கு ஒரு நிழலாட்டமான உறவாக உலகத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சோ அதை பற்றின ரகசியங்கள் இப்படிப்பட்ட சகல ரகசியங்களும் அந்த தேவாதி தேவனுக்குள் முன்காலங்களில் இருந்தது இப்ப வாசிக்கும் பொழுது புரியும் பவுல் சொல்லுகிறார் இதை குறித்து நான் முன்னமே சுருக்கமாய் எழுதியிருக்கிறேன் இப்படி தேவனுடைய ரகசியங்கள் நம்முடைய காலத்துல நிறைவேறி வருகிறது இதை குறித்து முன்னமே சுருக்கமாய் எழுதியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் வாசிக்கையில் கிறிஸ்துவின் ரகசியத்தை குறித்து எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அறிவை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் பவுல் சொல்ல என்னுடைய எழுத்தை நீங்க வாசித்தால் நான் எழுதியிருக்கிற கடி நிருபங்களை வாசித்தால் எனக்கு கிறிஸ்தியேசுடைய கிறிஸ்தியேசுடைய ரகசியங்களை குறித்து எனக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்குன்னு நீங்க புரிந்துக்கிடலாம் இந்த ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே வெளிப்பட்டிருக்கிறது போல வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல முற்காலங்களில் மனபுத்திரருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை அழகா சொல்றார் இப்பொழுது நாம் வாழுகின்ற இந்த காலத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக அப்போஸ்தலர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது அந்த வெளிப்பாடு தான் பூர்ணமான வெளிப்பாடு மாத்திரமல்ல பழைய ஏற்பாட்டிலே தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதையும் சேர்த்திருக்கிறோம் பழைய ஏற்பாடு என்பது தீர்க்க தரிசிகளுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தின காரியம் புதிய ஏற்பாடு என்பது அப்போஸ்தலர்களுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தின காரியம் இந்த ரெண்டும் ஆவியானவராலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தீர்க்க தரிசிகள் எழுதி வைத்தவைகளும் அப்போஸ்தலர்கள் எழுதி வைத்தவைகளையும் இணைத்து படித்து தேவனுடைய முழு ரகசியத்தை அறிகின்ற பாக்கியம் இக்காலத்தில் வாழ்கின்ற நமக்கே கிடைத்திருக்கின்றது அல்லூயா ஏன்னா அந்த காலத்துல அப்போஸ்தலருடைய இது கிடையாது புதிய ஏற்பாடு கிடையாது ஏ ஏசுக்கு முந்தின காலத்துல அப்பழைய ஏற்பாட்டுல தீர்க்க தரிசிகளுடையது மட்டும்தான் உண்டு அவர்களுக்கு கொஞ்சம் வெளிப்பாடு தான் ஆனால் நமக்கோ இயேசுவே வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி விட்டார் அதுக்கு அடுத்த பக்கம் அப்போஸ்தலர்களுக்கு பரிசுத்தாவின் மூலம் வெளிப்பாடு ஆகவே முன்னர் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு ஆவியானவர் என்ன வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இப்பொழுது அப்போஸ்தலர்களுக்கு என்ன வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இதெல்லாம் சேர்த்து கோர்த்து படிக்கிறது தான் பரிசுத்த வேதாகமாம் அல்லா இதிலே தேவனுடைய உள்ளான ரகசியங்கள் தேவனுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிறதான திட்டங்கள் அழகாய் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது இவைகளை நாம் அறிய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அமேன் ஐந்து காரியங்கள் சொன்னேன் என்னெல்லாம் சொன்னேன் தேவனை அறிகிற அறிவில் வளர வேண்டும் இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் வளர வேண்டும் மூன்றாவது என்ன சொன்னோம் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே வளரணும் நான்காவது தேவனுடைய சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும் ஐந்தாவது 
தேவனுடைய ரகசியங்களை அறிகிற அறிவிலே வளர வேண்டும் தேவன் ஏன் இதையெல்லாம் செய்கிறார் என்று அவருடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திற்கு ரகசியங்களை நாம் அறிந்து கொண்டால் தேவனுக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாய் நாம் வாழ முடியும் கத்த நமக்கு கிருபை தருவாராக எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கிட்டு கத்தரை நோக்கி பார்க்கலாம் முழங்கால் படிவிடுவோம் ஒரு ரெண்டு மூன்று நிமிடங்கள் ஜபத்திலே செலவு பண்ணுவோம் இந்த நேரம் எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து ஒரு ஐந்து காரியங்களை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு சொன்னேன் இந்த ஐந்திலும் நாம் வளர வேண்டும் அதை பற்றின அறிவுகளில் நாம் வளர வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அன்பானவர்களே உங்களுக்கு ஆண்டவர் நேரத்தை தந்திருக்கிறார் கையிலே பைபிளை தந்திருக்கிறார் ஜபிக்கிற கிருபைகளை தந்திருக்கிறார் எல்லா கிருபைகளையும் தந்திருக்கிறார் இப்ப கத்தர் உங்களுக்கு தருகிற ஆலோசனை என்னவென்றால் இதையெல்லாம் வைத்து விட்டு நீ சும்மா இருக்காதே என்னை அறிகிற அறிவிலே நீ வளரு நான் உனக்காய் அனுப்பினேன் குமாரனை பற்றி அறிகிற அறிவிலே நீ வளரு என்னுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே வளரு பொதுவான என் சித்தத்தை வேதத்தில் எழுதி தந்திருக்கிறேன் உன்னை பற்றின திட்டவட்டமான என் சித்தத்தை என் ஆவியானவர் மூலம் உனக்கு சொல்லி தருகிறேன் இவைகளை கற்று நீ வளரு சத்தியத்தை அறிகிற அறிவிலே வளரு உலகத்தில் உள்ள காரியங்களை மட்டும் படித்து அதிலே சார்ந்து நிற்காதே சத்தியம் ஒன்று இருக்கிறது சத்தியம் ஒன்று இருக்கிறது ஹலே லூயா உலகத்தில் உள்ள அறிவுகள் ஓரளவுக்கு தான் பிரியமானவர்களே ஆனால் சத்தியம் வெளிப்படும் பொழுது அற்புதங்கள் நடக்கும் ஹலே லூயா பாருங்கள் பல வேலைகளில் நாம் பார்க்கிறோம் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஒன்றை சொல்லுகிறது மருத்துவ விஞ்ஞானம் அல்லது மருத்துவத்தின் கூற்றுகள் ஒன்றை சொல்லுகிறது அதுதான் என்று நினைத்து போகிறார்கள் ஆனால் அது கைவிடும் பொழுது இயேசுவை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது இயேசு அற்புதத்தை செய்கிறார் அந்த அற்புதத்துக்கு அந்த மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல எந்த பதிலும் இல்லை அவருடைய இலக்கணங்களை எல்லாம் மிஞ்சி சரீரங்களில் அற்புதம் நடக்கிறது அது எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு அது சத்தியத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு தேவ அற்புதங்களை நமக்கு பெற்றுத்தரும் சரீரத்துக்கு அற்புதங்கள் வாழ்க்கைக்கு அற்புதங்கள் எங்கும் அற்புதங்கள் அதனால உலக மட்டும் நம்பி நின்றால் உலகாராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஏசு சொன்னார் நீங்கள் உலகத்தை அல்ல நானும் உலகத்தான் அல்ல அதுபோல நீங்களும் உலகத்தார் அல்ல சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சத்தியம் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவியல் தெய்வ மக்கள் அதிகமாக வளர வேண்டும் நிச்சயமாயிருக்கும் <laughs> <laughs> அது மட்டுமல்ல நான் தேவனுடைய ரகசியங்களையும் தேவனுடைய உள்ளத்தின் ரகசியம் உமக்குள் இருக்கு எனக்கு அந்த அறிவை இப்படியெல்லாம் சில வேலை எனக்கு பிரியமில்லாமல் நடத்துகிறீர் சில வேலைக்கு புரிந்து கொள்ள முடியல ஏன் எப்படி நடத்துகிறீர் சொல்லி அதிலே உம்முடைய இடத்தில் இருக்கிறதை அறிவு எனக்கு வேணும் கேட்கிறீங்களா நினைக்கிறேன் <laughs> சொல்லுங்கள் <laughs> வெற்றி வெற்றி பெற முடியுமே 